متحف لتاريخ السينما المصرية حلم حلم ليا وحلم عند ناس كتير قوي بس مش كل الناس بتحقق أحلامها الأستاذ هشام سليمان اللي أنا في مكتبه دلوقتي ده حقق حلم ولم قطع من تاريخ السينما قطعة قطعة لحد عمل متحف في مكتبه هو وعدني ان المتحف ده المقتنيات دي هتتنقل في مكان تاني ويبقى متحف مفتوح للجمهور السينما المصرية صناعة السينما اللي بتأرخ جزء كبير قوي من تاريخنا تستحق انه يكون ليها متحف جدير بيها الفكرة كلها وبالعكس هو ده الإيفيه وصل دي المنشة والعجلة طبعا ريبليكاز حتى الحيطة دي زي الحيطة اللي كانت في المكتب بتاع البازا فندي جزء من مجموعة بتاعت التليفونات تليفونات تم استخدامها في أفلام هم نوع السنترالات دي التليفون اللي جنبيه صورة ده التليفون اللي كان في الفيلم لبنى عبد العزيز بتمسكه وبتكلم بيه عبد الحليم هقول لك كنات واحد اتنين تلاتة ونقفل احنا اتنين سوا وهنا ليالي الحلمية يعني عندنا التليفون ده بتاع محفوظ عجب قاهرة 30 اهلا يا سالم بيه حلاق السيدات ده بالقفل ده الفيلم الوحيد اللي كان بطولة عبد السلام النابلسي احنا عنوره مين فيلم ثقافي ده اللي كانوا بيكلموا منه برايز بقول لكم هتعرفوا التليفون الاحمر ده الو الو ده بتاع العيال كبرت ايدي الناعمه شايفين الصوره دي تسجيل بيسز كده يعني بصوا هنا دي كاميرات كل دي كاميرات فوق ال 600 كاميرا بالفلاشات وانواع الفلاشات عشان الفلاشات اتغيرت مع الزمن من فلاش كان بيطلع دخان لفلاش تاني بصوا دي الكاميرات اللي هي البولارويد شايفين الالوان دي دي اللي بعد كده استخدموها انستجرام اللوجو بتاعهم بس كل تحت ده بولارويد كانت تطلع ال... كان اختراع تطلع الصوره في نفس اللحظه الفلاشات بقى من اللي بيطلع دخان ل... لواحد لليد لايتس ل... لحاجات بتضرب كذا فلاش ورا بعض يعني الواحد محتاج يمسكهم كاميرا كاميرا كده ويقعد يتفرج عليهم من كتر ما في حاجات بجد فينتج اند فيري انترستنج دي كاميرا بسموها كاميرا مسدس عامله زي المسدس وبصوا دي دي العلبه اللي بيتحط جواها الكاميرا عشان تصور تحت الميه انتوا عارفين اللي اخترع الاختراع ده واحد مصري واحد مصري ارماني مش دي اللي قبليها كان اسمه اوهان ودي الفلاشات بصوا انا الفلاشات دي اللي كانت بتختخ وبعد كده لما تخلص مثلا ال10 فلاشات دول لازم يغير ال... يغيرها بواحده ثانيه ودي اللي كانت بتطلع دخان غالبا يعني لو انا مش غلطان وفي كاميرا ثانيه كده فيها متر البولارويد ممكن نشوفها بصوا بقى الركن اللذيذ ده استاذ صلاح ابو سيف الاستاذ يوسف شاهين مجموعه افلامه ومجموعه افلامه مجموعه افلامه على بي اتش اس دي شرايط البي اتش اس كنت بتفرج عليها زمان واحنا صغيرين كنا بنحطها في حاجه اسمها فيديو يعني الناس اللي ما تعرفش الفيديو كان جهاز كده كنا بنحط فيه الشريط ده وادي الفيلم جوه بيلف وكان الشريط ويتلف من هنا ونتفرج على الفيلم في التلفزيون ده البي اتش اس يعني كنا كنا بنعاني بصوا بقى اوريكم حاجه ثانيه دي الكاميرا اللي كان بيستخدمها يعني ساعات طبعا الاستاذ صلاح ودي الكاميرا اللي كان بيستخدمها الاستاذ يوسف ومجموعه افلام طبعا المهرج الكبير ده طبعا فيلم رائع البرواز ده قصه لوحده قصه بصوا طبعا رمسيس نجيب وبصوا دي الوصولات بتاعت رمسيس نجيب امضاءات الفنانين بصوا استاذ عبد الحليم حافظ ده من حساب فيلم دليلة طبعا ده اسماعيل ياسين ماري منيب رمسيس نجيب وهوريكوا برضو حاجة هم الرهاني هنا بتاعت مصطفى يا مصطفى هي راحت فين؟ ايوه دي عارفين اغنية مصطفى يا مصطفى اللي هي بيغنيها بوب عزام؟ اهي تأليف اغنية مصطفى يا مصطفى سعيد المصري شركة العربية للسينما بصوا بقى دي اوضة المونتاج اولا بصوا مثلا ده 
كل ده <تصفيق> ده صوت وبصوا بقى هنا بيشرحوا بقى ازاي كانت الحاجات بتتمنتج زمان يعني اللي احنا بنمنتجه في ثانيه كده واحنا قاعدين ورا الكمبيوتر كان بروسيس رهيب كان على مكنه اسمها المافيولا المافيولا دي صورناها عند انيس عبيد لو تفتكروا هنا في مافيولا تانية بقى دي كانوا بيمنتجوا عليها يحطوا الفيلم هنا ويبتدي يقطع المافيولا دي شخصيا كانت موجوده في شركه فوكس اتمنتج عليها فيلم تايتانيك فيلم تايتانيك كان فيه مشاهد كان لازم تتشال شالوها على المافيولا دي يعني المافيولا دي السبب ان احنا ما شفناش المشاهد اللي كانت في تايتانيك بصوا اهداء نهال واحمد عفت اهداء عائله المونتير حلو فايد المافيولا دي اهداء الاستاذه ماجي انور مخرجه يعني الناس بتدي لما بتلاقي حد مهتم بحاجه زي كده بتدي عشان مهم قوي ان احنا نحافظ على التاريخ بتاع السينما بصوا دي برده كاميرات بصوا الكاميرا دي مثلا مع فاتن حمامه هنا دي تصور بيها فيلم جروجيا باظ غالبا من منظر الصوره اعتقد ده الرجل الثاني يعني اعتقد سم نوت شور ودي العلب بتاعت الكاميرات بصوا بقى دي طبق اهداء كمان ها بصوا بقى زمان وانت داخل الفيلم كان بيديك زي زي بروشير كده يعني مثلا ده فيلم الرساله اهو اللي البوستر بتاعه موجود تخش السينما يديك ده تيجي بقى هنا قبل ما تخش الفيلم كتب لك قصه الفيلم والتصوير وحاطط لك صور من الفيلم كنوع من الدعايه يعني فين انتوني كوين طبعا وكله بقى الكاست والفنيين شوف واحده تانية طبعا السكريه ده البوستر بقى اه ده البوستر نفسه اه بص عامله ازاي تروح الفيلم تاخد دي هديه المليونير بتاع اسماعيل ياسين بتاع عصام الاسترليني تقريبا كان اسمه حاجه بتتعمل بمزاج يعني انت تاخد واحده من دول وخلاص انت يعني احلى هديه دي ايه اه دي الزفه كل اغنيه والمونولوج مين اللي كاتبه ايه كلمات المونولوج والاغنيه و... بص الكاست كله وايه بقى واللي جاي بقى في عالم السينما الفيلم الذي ستحسده الافلام الامريكيه تاليف انور وجدي ياسمين ده اللي جاي بقى وقريبا ياسمين حبيب الروح ليله الحنه فيروز هانم العاشقه الولهان جلا جلا تحيه كاريوكا وشكوكو شفتوش انا جلا جلا ده شركه الافلام المتحده انور وجدي وشركاء من اعظم المنتجين في تاريخ السينما انور وجدي بص ده برضو اهداء من الاستاذ محمد عشوب شايفين الرموش دي كلها دي الرموش بتاعت سعاد حسني الرموش طبعا سعاد حسني كانت مشهوره جدا في الافلام بتحب تحط رموش رموش بصوا طب بصوا خصلة الشعر دي دي خصلة شعر مين؟ يوسف وحدي بصوا بقى الكاميرات دي دي كاميرات فوتوغرافيا بصوا الكاميرا القاري دي طبعا دي اللي هي كان بيتشال الغطا بتاع العدس عشان تتصور بصوا الراديوهات دي كلها كل راديو مكتوب عليه الموديل ومكتوب عليه انفورميشن يعني انا متاكد انه في ناس كتير قوي ممكن تفتكر راديوهات من دول في بيوت جدها وجدتها وحتى في بيوتها هي شخصيا يعني الترانزستور والحاجات اللي هي الصغيره دي. وحاجه زياده بقى عشان هو يعني كولكتور كل الموبايلات من ساعه ما ابتدت طبعا دي يعني تستخدم برضو في السينما وهنا بقى التلفزيونات. يعني دي بقى احنا بروبلي كلنا كان عندنا تلفزيون من دول في يوم من الايام. تلفزيون النصر انا فاكر كان في نصر عندنا في البيت وانا صغير غالبا هو ده. ده كان ده توشيبا لا في نصر قبله اه ده النصر ده اللي هو اه <تصفيق> ابيض واسود احنا كان عندنا ده ما تحسه غساله مش تلفزيون ودي العلب بقى اللي كانوا بيحطوا فيها افلام ال... العار بقى الفكره الجميله دي اشهر 100 جمله في السينما المصريه ومكتوبين على الباب بصوا اللي ملوش اهل الحكومه اهله محدش بياكلها بالساهل نجم ابراهيم يروحوا السينما هيدخلوا النار محمود حميد بحب السيما انا بابا يلا خالد صالح واحد صاحي ما تعرفوش امير صبري انا الحكومه خالتي بتسلم عليك 
ناديه الجندي في تل ابيب يعني فكره قد ايه فكره كرييتيف وجميله وفي صوت كمان بتاع الكلام ده كله بيشتغل يعني انا سجلتها من غير صوت وهسجلها بصوت بس مش عارف هتعمل ديستورشن معايا ولا لا بس يعني بصوا قد ايه الفكره لطيفه وظريفه وجايبه لك كل حاجه بقى كنا رجاله وقفنا وقفت رجاله محمود لما يجي في الارض وين هي ناديه ماي دعاء كروان دي صور كل المخرجين يعني كلهم مش هقدر اصور لكم كل المخرجين بس يعني ده تريبيوت تريبيوت محترم جدا جدا للمخرجين بتوعنا نجوم معروفين مجهولين طبعا عشان كلنا عارفينهم بس ما نعرفش اساميهم بصوا عليهم هتلاقوا نفسكم عارفين شويه من الاسامي لكن مش كل الاسامي بس عارفين اشكالهم كلها فرنس <تصفيق> طبعا ميمو وجمال رمسيس ناس كتير قوي بتفتكر انه جمال رمسيس ده هو جرأفة الهجان لكن لا مش هو وطبعا ادمان اللي هو كان الخواجة الاشهر شويش عطية طبعا رياض الاصابجي زي ما في قديم في جديد يعني العقد ده ده بتاع فيلم حرب ايطاليا ده الكرسي بتاع هبتة العقد بتاع السقة وتصبح على خير يعني حتى الجديد لازم يتحط بس انا بس شفت هنا الاستاذ شادي عبد السلام وما اقدرش عند الاستاذ شادي عبد السلام غير اقف احتراما لكل لوحه رسمها بايده وكل لوحه طلعها في فيلم من افلامه استاذ الكبير شادي عبد السلام هنا ده ده تكريم للاستاذ حسين كمال طبعا سو طبعا شيء من الخوف وهنا ده ده الكرباج بتاع عتريس في شيء من الخوف جواز عتريس من فوق هذا الباطل ده شايفين الحيطه دي؟ تفتكر ان انت في محل موان وبتاع ده شغل سيما بقى دي سفنج كل ده بلاستيك كاوتش وهنا كاوتش شايفين؟ جزء من الخدع والنبوت ده كاوتش اهو فكل واحد كان بيلبس بقى انبوب بوتاجاز يلبس طوب على دماغه يلبس طفايه وبتاع ده بلاستيك بصوا كده الاوضه دي ايه اللي مش مظبوط فيها تقولوا لي ايه اللي مش مظبوط في حاجه مش ماشيه صح بصوا كده الساعه دي الساعه دي بتمشي بالعكس هو ده اللي بيقولوا عليه ماشي عكس عارف بس هو ده بصوا مكتوب عليه ايه ليت الزمان يعود يوما قاعد دلوقتي هتفرج على فيلم بصوا قدامي في ايه حتى القاعة اللي فيها السينما بصوا اتنشن تو ديتيلز الاهتمام بالتفاصيل شيء مهم جدا 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 من اول فيلم صامت سنة 1927 عزيزة امير ليلى لأول فيلم ناطق 1934 يوسف وهبي ومحمد كريم للنهاردة تاريخ طويل 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 للسينما المصرية من أقدم السينمات اللي في العالم لازم لازم الكلام ده يتوثق لازم اللي شفناه النهاردة ده نشوفه أكبر وأحلى وأعظم عشان السينما المصرية تستحق أنه يكون لها متحف جدير بتاريخها صباح الفل